안녕하세요 베스러프입니다 네 오늘은 유튜브 업로드 기본 설정에 대해서 한번 해보겠습니다 아, 우리가 동영상을 올릴 때 어, 태그와 설명을 따로 입력하지 않아도 자동으로 입력이 되게 하는 방법을 어, 오늘 함께 해보겠습니다 그러면 업로드 기본 설정을 어떻게 하는지 어, 한번 들어가 볼까요 네 이렇게 크롬을 어, 먼저 실행을 해 주시고요 네 오른쪽 상단에 아, 이게 점점점 되어 있는 아이콘들 예, 구글 아이콘들이 모여 있는 이쪽을 클릭을 해 줍니다 유튜브 아이콘을 클릭을 해 주시고요 네 오른쪽 상단에 어, 이 부분을 클릭을 해 줍니다 네 유튜브 스튜디오로 여기 세 번째 이쪽을 클릭을 해 주십니다 네 유튜브 스튜디오로 들어가셨죠 하단에 왼쪽 하단에 보면 설정이 나옵니다. 이쪽을 클릭을 해 줍니다. 네, 업로드 기본 설정 여기 세 번째 이쪽을 클릭을 해 주시고요. 네, 여기서 기본 정보가 있습니다. 여기 제목 또는 여기 설명 공개 상태 역시 어, 처음에 동영상을 업로드할 때 공개를 해 놓을 것인지 비공개를 해 놓을 것인지 또 미등록을 해 놓을 것인지 이거를 미리 설정을 할 수가 있습니다 네, 그리고 여기에다가 태그 역시도 다해 놓을 수가 있습니다 네, 제가 지금 업로드 설정 태그를 미리 이렇게 어, 작성을 해 놨는데요 어, 여기에다가 직접 이렇게 쓰셔도 되고요 이런 식으로 하면 은 바로 추가가 됩니다. 이런 식으로 해도 되고요. 처음에 해 놓으실 때는 네, X를 눌러 보겠습니다. 그럼 다 지워지죠? 메모장에다가 네, 필요한 태그를 미리 이렇게 저장을 해 놓습니다. 어, 저장을 해 놓고 어, 이거를 복사, 전체 복사를 하신 다음에 전체 복사는 예, 컨트롤 A를 눌러 주시고요. 그 다음에 복사 예. 붙여넣기를 해줍니다. 네, 그러면 이렇게 태그에 작성이 되는 게 보이시죠? 이 메모장 태그는 따로 다른 이름으로 저장을 해놓고 그 다음에 계속 필요한 내용을 수정해 나갈 수도 있습니다. 네, 설명 역시도 미리 이렇게 작성을 해놓을 수가 있습니다. 네, 이런 식으로 설명을 작성을 했다면 네, 이거 역시도 메모장에 복사를 해놔도 되고요 네, 이렇게 업로드 기본 설정에 제목이라든가 또는 설명 또는 공개 상태 태그 미리 작성을 하시고 어, 저장을 눌러줍니다 네 설정이 저장됐다고 이렇게 뜨죠 다시 들어가 보시면 이번에는 고급 설정을 지정을 해 보겠습니다 고급 설정에서는 카테고리를 미리 지정할 수가 있는데요 어, 본인의 채널이 어떤 항목인지 카테고리를 미리 정해 놓을 수가 있습니다 네. 뭐 교육이면 교육 또는 영화 쪽이면 영화 동물 쪽이면 애완동물 이런 식으로 정해 놓을 수가 있겠죠 자그 다음에 동영상 언어는 네, 미리 이것도 정해 놓을 수 있습니다. 댓글 상태, 댓글 상태가 어, 모든 댓글을 허용을 할 것인지, 또 댓글을 차단을 할 것인지, 네, 또 부적절할 수 있는 댓글을 검토를 보류를 할 것인지 이것도 지정을 해 놓을 수가 있습니다. 네, 이렇게 설정을 해 놓으셨다면 또 저장을 눌러 줍니다. 이쪽 저장 부, 부분이 보이시죠? 네, 이렇게 설정 저장이 되었으면 어, 동영상을 업로드 해 보겠습니다 네, 동영상 올릴 때는 네, 여기 오른쪽 상단에 동영상 이 표시가 보이시죠 이쪽을 클릭을 해 주시고 동영상 업로드를 클릭을 해 줍니다 업로드 화면이 나왔으면 파일 선택을 눌러 줍니다 어, 파일 선택에서 동영상 하나를 클릭을 해 주시고요 네, 동영상 그 올릴 동영상을 클릭을 해 주시면은 세부 정보가 나옵니다. 
이 설명 부분은 아까 제가 기본 업로드 설정해 놨는데 자동으로 작성이 되었습니다 네, 여기에서 미리 보기 이미지나 또는 재생 목록을 선택을 해줄 수가 있고요 네, 그리고 어, 시청자층이 아동용인지 아동용이 아닌지 예, 요즘 이게 중요하죠 네, 아동용이 아니라면 네, 아니요 아동용이 아닙니다 네, 이쪽을 클릭을 해 주시고요 자, 그 다음에 다음을 눌러줍니다 그리고 또 다음을 눌러 주시고요 자 여기 공개 상태가 지금 게시할 건지 네, 또는 미등록 할 건지 비공개를 할 건지 정해 주시고요 또 예약 시간도 여기에서 정할 수 있습니다 어, 공개로 하게 되면은 지금 시간으로 어, 되지만 어, 여기서 날짜를 지정할 수가 있습니다 만약에 어, 12월 20일 오전 12시 이런 식으로 하겠다 네, 이렇게 한 다음에 예약을 누르셔도 됩니다 네 그럼 동영상 업로드가 이제 되고 있는 게 창이 뜨죠 네, 이런 식으로 어, 업로드 설정을 해서 올릴 수가 있고요 어, 이전 버전으로 업로드가 편하다면 은 이전 버전을 눌러줍니다 건너뛰기 눌러주시고요 네, 업로드 할 파일을 선택을 해줍니다 네 그러면 지금 네, 동영상 선택하자마자 아까 작성해 놓은 설명 또 태그 그대로 어, 작성된 게 보이시죠 제목은 제가 지정 안 해놨기 때문에 이 제목만 예, 따로 적, 작성을 할수 있습니다 제목 역시도 똑같이 어, 업로드 설정을 해 놓고 어, 조금만 추가를 하겠다 그러시면 미리 제목까지도 쓸수 있습니다 예, 공개로 미리 되어 있지 이것도 제가 어, 미리 어, 지정을 해 놨습니다 미리 이렇게 태그하고 설명을 작성한 그대로 어, 편하게 이렇게 자동으로 올라가 준다면 다른 것만 필요한 것만 재생 목록이라든가 네, 이런 것만 지정을 해 놓고 미리 보기 이미지 이런 거 지정을 해 놓고 나중에 업로드가 다 되면 게시를 눌러 줍니다 네 이런 식으로 그 유튜브 동영상 업로드 할때 편리하게 업로드 기본 설정을 한번 해볼 수 있습니다 네 이밖에도 그 댓글 설정의 커뮤니티에 들어가시면 은 어, 기본 설정에서 모든 댓글을 허용을 할 것인지 예, 그때그때마다 또 지정을 해줄 수가 있습니다 또 댓글 차단을 할 것인지 또 채널에 들어가시면 은 어, 여기서 브랜드 워터마크 어, 지정할 수 있는 이 브랜드 설정도 있고요 네 여기에서 고급 설정 패널을 아동용으로 설정을 할 건지 네, 여기에서 설정을 할 수가 있습니다 그리고 또 어, 광고 사용을 중단하겠다 하면은 어, 이 부분에 들어와서 이 채널 고급 설정 예, 이 부분에 들어와서 체크를 해줄 수가 있고요 또 저장을 눌러 줄수 있습니다 네, 원하시는 대로 이 설정 안에서 예, 기본적으로 어, 여러 가지를 설정을 해 놓을 수가 있습니다 네 오늘 이렇게 유튜브 업로드 기본 설정을 하는 방법을 함께 해 봤습니다 유튜브 동영상 올릴 때 어, 편하게 어, 미리 업로드 설정을 해 놓으시기 바랍니다 네 오늘도 이렇게 강의 들어 주셔서 감사드리고요 다음에도 더 좋은 내용 있으면 또 영상 제작해서 올리겠습니다 네 오늘도 좋은 하루 되시고요 감사드립니다